மகா ஒரு ஒரு ரூபா கூட இந்தாங்கடா ஒரு கப் டீ வாங்கி ஆளுக்கு பாதியா குடிச்சுங்க அண்ணா பண்ணு இந்தா இத தின்னு என்ன மச்சா பச்சை மீனை திம்பாங்களா ஆடி போடி சுடுகாட்ல போச்சின்ற பொணத்தை தோண்டி ஆளுக்கு பாதியா தின்னவனுங்க மீனை திங்க மாட்டானுங்களா போகடா மகா மகா டேய் வாய மூடுற அண்டா ரேஞ்சுக்கு தரக்கறான் மகா வேற மீன் இருக்க இருக்கு உயிரோட இருக்க ஏன் பண்ண வைக்க போறியோ ஏய் நீ சும்மா நிக்கியா ஒரு மீனை 50 ரூபாய் மகா உன் கையால குடிச்சறேன் 60 ரூபாய் கொடுப்ப ரெண்டு மீன் குடு மகா மகா ஆஹா மகா ஆஹா இந்த வேற மீன் உன் கையால வெட்டி உன் கையால சுத்து செஞ்சி உன் கையால இந்த மசாலாவை தடவி உன் கையால குழம்பு வச்சி குடிச்சினா உன் கையால எடுத்து லபக லபக உள்ள ஊட்டுக்குவ என் பொண்டாட்டி வேற ஊருக்கு போயிருக்க அது வரைக்கும் இவள அனுப்புனா நீ குடும்பம் நடத்துவ நமக்குள்ள என்னனே நமக்குள்ள என்னவா இவ என்ன தூயினனோடா மகா நீ நல்ல வரிசை கழுவி போடு மகா ஐயோ டேய் மீனோட மசாலாவੂੰ தடவி இருக்கேன் அப்படியே போய் மகன் அடுப்புக்குள்ள தலைய விடு மீனை நீ தின்னால் சரி உன்னை மீன் தின்னால் சரி போடா காலையில வந்து ஏயா என் வியாபாரத்தை கெடுக்குற எப்படி ஆமா இல்லனால தினம் லட்சம் ரூபாய் எடுத்து போய் பேங்க்ல அக்கவுண்ட் போட்டு வியாக்கு சும்மா ரெடி ஏட்டனா கூறு கட்டி வைக்கிற பேச்ச பாரு வா காவேரி மச்சானுக்கு மீன் வாங்க வந்தியா வா வேணுமா ஆற வேணான்னு சொல்லாதமா மீன் கீன் ஆகி போட்டு மருந்து போட உடம்ப தேத்தி விடு சரிங்கனே சரி நான் வட்டுமா என்னங்க கடசை வீ தம்பி கிட்ட கொடுங்க அவன் போய் கடையை தரக்கட்டும் கடையா எந்த கடை அத பாத்திரடை இருக்குன்னு சொன்னீங்களே ஆமா இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கல எனக்கு இல்ல பாத்திரடை இருக்குன்னு சொன்னீங்க நான் எங்கடா சொன்னே பாத்திரங்களுக்கு ஈயம் பூசுறேன்னு சொன்னே இவள விளக்கமா சொல்லவே இல்லையே என்னது ஒரு விளக்கமா சொல்றது எங்கடா சொல்ல ஊட்டிங்க பாத்திரம்னு வாயை திறந்த அதுக்குள்ள ஒக்கா கோழி வெச்சாமக்கு எதையுமே சொல்ல ஊடல எங்க என்ன முழுசா சொல்ல ஊட்டிங்க அறையும் குறையமா கேட்டு ஏண்டா நாட்டுல அலையறீங்க நீங்களே தெரிதே வா சுத்துற வர அப்ப நீங்க ஏர்க்கறவே தெரிதே வா சுத்துனுங்களா என்ன நான் பூக்கிறமே நான் ஈயம் பூசுறேன் ரெண்டு மெர்ஜ் ஆகி போச்சு ஊடு மலையேற போனாலும் மச்சான் தயவு வேணும்னு சொல்வாங்க தொழிலுக்கு கூட கூட்டிட்டு போங்க அப்படி நான் மலை ஏறதா இருந்தா முதல்ல இவன அடிவாரத்திலே உருட்டி விட்டு தான் நான் ஏறுவேன் அக்கா டே ஒக்கா பக்கத்துல தான் நிக்கிற என்னமா சிங்கப்பூர் ட்ரக் ஆல கத்துற மாதிரி கத்துற போறாயே பாத்திரங்களுக்கு ஈயம் பூசுறது பாத்திரங்களுக்கு ஓட்ட இடிக்கிறது யோ ஈயம் பூசுறவரே நான் தாங்க எதுக்கு ஈயம் பூசுவ பாத்திரங்களுக்கு பூசுவனுங்க ஐயா பிரியப்பட்ட உங்களுக்கு பூசுறங்க எனக்கு வேண்டாம் அண்டாவுக்கு ஈயம் பூச எவ்வளவு ஆகும் அண்டாவுனா என்ன சைஸ்ங்க இந்த தம்பி சைஸ் னு வச்சிருங்க இவ சைஸ்ங்களா பெரிய அண்டா அப்ப 25 ரூபாய் கொடுங்க மூணு அண்டாவுக்கு ஐயோ மூணு அண்டாவா அப்ப 75 ரூபாய் கொடுங்க ஒரு <laughs> 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 போது <laughs> 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 நீ அப்படி சுத்துணு ஏன்னா இயம் பூசுன மாதிரி இருக்கணும் பூசாத மாதிரி இருக்கணும் பார்த்தா பழியர் இருக்கணும் இதெல்லாம் தொழில் நேக்குமா ஆமா ஆமா என்னையா அது குண்டா அண்டாங்க முதல்ல இத பூசு இத வர ம் இதா இத பூசு அண்டாங்க இந்த அரக்கல அண்டா இது அண்டாவா புரியாதவனா இருக்கியே அண்டாவா அடகு வச்ச ரசீது அத ஏண்டா என்கிட்ட கொண்டு வந்த அடுத்த வருஷம் திருப்பி இருவே நீயே வந்து பூசி கொடு அடுத்த வருஷம் அது வரைக்கும் நான் அந்த குடிசுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருக்கணும் ஓ இஷ்டம் இதுல நக்கல் வேறையா அடுத்த வருஷம் நீ எப்படி மூட்டுவே அறுவடை பண்ணிரவல்ல ஐயோ தஞ்சாவூர்ல 5000 ஏக்கருக்கு சொந்தக்கார வெண்ணெய் அறிவுரே அப்படியே அறுத்து தள்ளிட்டாலும் மூட்டு கொடுத்துるவாரு பிச்சைக்கார நாயே ஓ மூஞ்சிய பாக்கும்போது எனக்கு தெரியும்டா ஓன் குடும்பத்துல இருந்தே மொத்தம் இந்த ஒரு குண்டாதா அது நீ பிச்சை எடுக்க வச்சிருக்க அது இயம் பூச்ச பிச்சை எடுப்பியா டேய் நீ எல்லாம் மனசாட்சி இல்லாதவண்டா 10 ரூபா வச்சிருந்தா என் புள்ளைக்கு நாஸ்தா வாங்கி கொடுக்க அவன் உன் குண்டாவுக்கு இயம் வாங்கி செலவு வச்சிட்டேன்டா டேய் 
என்ன என்ன இழுச்சவா நினைச்சிட்டியா இல்ல பைத்தியக்காரன் நினைச்சிட்டியா இல்லனா குடிய வச்சு மொத்தமா நான் போலாம் நினைச்சேன் இந்த பாரு உன நான் விட மாட்டேன் படுக்க வச்சு உன் மூஞ்சில ஈயம் பூசாம விட மாட்டேன் ஏய் படுக்க வைங்க ஐயோ என்ன விட்டுறீங்களே என்ன விட்டுறீங்களே என்ன விட்டுறீங்களே ஐயோ எரிதே 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 காலம் காத்தால எங்கட பழி வாங்குறீ இல்ல ரொம்ப அம்சமா இருக்கற இப்படியே போ உன்ன வீட்ல சேக்க மாட்டாங்க ஊருக்குள்ளே சேக்க மாட்டாங்க நாய் கண்டா உடவே உடாது ஓடி போய் சுடுகாட்டல படுத்துக்க அடுத்த வருஷம் இதே மாசம் இதே தேதி இதே இயத்தை ஒரு சமாதியில வந்து பூசுற போடா சப்ளையர் கம் தி சைட் யா மேன் ஹோட்டல்ல டிவி இருக்கா இல்லீங்க ரேடியோவும் இருக்கா ரேடியோவும் இல்லையா ஐயோ நான் எப்படியா கிரிக்கெட் ஸ்கோர் தெரிஞ்சுக்கிறது யா மேன் ஸ்கோராவும் தெரியுமா தெரியாதுங்களே ஸ்கோரும் தெரியலாம் ஏ வில்லேஜ் மேன் தெரியாது <laughs> இனிமே நீ எல்லாம் டீ கடை பக்கமே வரக்கூடாது யாராவது டீ குடிச்சா கிட்ட போய் நின்று வெறுக்கி வெறுக்கி பார்த்துட்டு ஓடி போயிடணும் போடா வாடாங்க குடிதா இதெல்லாம் என்ன தலைன்னு வச்சுட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கே போய் கொள்ளிக்கிட்டு எடுத்து வச்சு இதெல்லாம் கறிக்கிற என்ன ஓடி போயிருக்கு என்னையா சாப்பிட்ற எனக்கு ரெண்டு இட்லி போதுங்க ரெண்டு இட்லியா உனக்கு ரெண்டு இட்லி தானே எனக்கு பத்து இட்லி ஆறு தோசை அவிச்சு முட்டாக்கா இல்லையே கொண்டாந்து கொடுங்க அவிச்சுக்குவோம் இல்ல நானே அவிச்சு கொண்டு வந்துறேன் சீக்கிரம் போங்க இப்ப கொண்டு வந்துரு சார் வேற என்ன இருக்கு அத விட்டாங்க கொண்டு வந்துரு சார் ஏண்டா நாளைக்கு எல்லாம் நீ சாப்பிடவே மாட்டியா இங்க பாருங்க கண்ணு வச்சாதீங்க அப்புறம் கண்ணி வேலைய எங்க அக்கா சொல்லிடுவா என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் கண்ணி கேலி இல்லன்னு சொல்ற அது ஒரு கெடு வச்சிருக்கியா சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் கழிச்சிறேன் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 மாமனையும் <laughs> 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 பாருங்கிற <laughs> <laughs> <laughs>
அவசரமா போன அவசரமா போனோம் ஆமா ஐயோ பரிசல்ல போனா லேட் ஆகும் மேடா ரொம்ப அவசரமா ரொம்ப அவசரனே ரொம்ப அவசரமா ஆமா பாரு அப்ப ஏன் அவசரமா போன இல்ல இல்ல நான் போறத சொல்லி ஓட அனுப்பி வைக்கிறேன் ஓட்டுனர் ஆ பெரிய விமானே தள்ளி ஓடியா தட்ட ஆட்டோ வாங்க நிறுத்து கனாம வரோம் அண்ணே கொஞ்ச நேரடே பொண்ணி வரானே பொண்ணி வந்தா பரவாயில்ல கூட வெள்ள பண்ணி ஒன்னு வருது அத ஏத்துக்க மாட்டா அட போடா பொம்பளாட்டியா இருந்தது அது இங்க வருத்தமாவே இருந்து அங்க போய் சந்தோஷமா இருக்குது சொந்த <laughs> எங்கயோ திருவிழாவில் முட்டாய் விற்கிற மாதிரி குழாய் மாட்டிட்டு வந்து நிற்கிறேன் டேய் மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு மாடு பிடிக்கிற மாதிரி கழுத்துல ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு என்ன யாரும் தெரியலையா தெரியலையாடா டேய் என்ன பூக்கடையில் வியாபாரம் மாதிரியா மாலை உனக்கு ஒண்ணு இவனுக்கு ஒண்ணு மாட்டி வந்து நிற்கிற யாருமே என் புருஷன் என்ன புருஷனா ஆமா இத பாத்தியா மாமா பாவி நீ கிழவனா ஆமா என் மக வாழ்க்கையை காப்பாத்துறதுக்காகத்தான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் டேய் இவன் உனக்கு மாமியா இவ காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டேன் இவன் மாமியாரா அது மாமியாரா இருந்தாலும் சரி சாமியாரா இருந்தாலும் சரி இவ கால நான் விட மாட்டேன் இவ ஒரு இழுவக்கு ராக்கி இவ கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் இவளை கழட்டி விடுறதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட சேலஞ்சு விட்டேன் நீயே மாட்டிக்கிட்டியா காலம் பூரா இவ கால நீ உளுந்து கிட இந்தா ஆயிரம் ரூபாய் மொய் இத வச்சு வாழ்ந்துக்க நானும் என் பொண்டாட்டி ஜாலியா இருக்க போறேன் அட கொஞ்சம் கிட்டவா என் குடும்ப பிரச்சனை தீந்தது இந்தா இந்த ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு தாலியை கட்டி கொடுத்துட்டு எங்கேயாவது போ சரியா நீ கயவனோ குமரனோ எப்படியோ என் புருஷன் ஆயிட்ட ஒழுங்கா உன் பேர்ல இருக்கிற வீட்டை என் பேர்ல எழுதி வை இப்படி எல்லாம் கேப்பேன்னு தெரிஞ்சுதான் என் வீட்டை சின்ன பொண்ணு பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டேன் நாதாரி குடும்பம்டா எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டோம் சந்தோஷமா இருப்போம் இனிமே அவங்க அவங்க வேலைய அவங்க அவங்க கவனிப்போம் என் வேலையை நான் கவனிக்கிறேன் பழைய பாத்திரங்களுக்கு என் பூசுறது இப்ப நாரலையா இல்ல கும்முன் இருக்குது அட இட்லி துணி இத விட்ட வேற எதுவும் இல்லையா எதுக்கு குழந்தை இந்த திருப்பு திருப்பி பாக்குற பண்ணிப்பட்ட சாயம் போங்களா போகாது ஏன் இதுக்கு நம்ம சாக்கடை இருக்கணும்ல இட்லி திரும்ப சாயம் போனா இட்லி கரையாடும்ல சரி என்ன வேலை அத வெச்சிட்டு இடத்த காலி பண்ணு நான் போணும் இதெல்லாம் பொம்பளைங்க சமாச்சாரம்யா இருக்கட்டும் இட்லி சுட்ட பெரியத்த பொம்பளை இல்லையா நான் வேற கடைக்கு போணும் ரெண்டு இட்லி சுட்ட மாதிரி தான் இருக்கு நல்ல 4 இட்லி சுட்ட மாதிரி பெரிய துணி எடுத்து கொடு ஐயோ உங்க பெரிய தால வர சொல்ல அளவு பாத்தி எடுத்து போடு முதல்ல இடத்த காலி பண்ணிட்டு போயா வெத்த கட்டவ ஏனுங்க முகத்துக்கு பூசுற போடிங்களா ஆமா யா வேணா அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் நான் பூசுனா லட்சமா இருக்குனே மல்லி சொல்லிச்சு ஏய் நீ தான் ஏற்கனவே சவச்சவன உருட்ட கோழி மாதிரி இருக்கே உனக்கு எதுக்கு என்ன படி அந்த நேரால உங்களுக்கு எதுக்கு கல்யாணம்னு சொல்வீங்களா ஆ 10 ரூபா ஐயோ ஆனவள சொல்றீங்க நமக்கு எல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுங்க பின்னால கொஞ்சம் சும்மா ஓடுறாங்க குடிச்சு தா வாங்கி கொண்டுங்க எத்தனை நேரம் வந்திருக்கீங்க இப்படி இந்த குடிக்க போறீங்க வந்துச்சு சட்டமாட்டுப்பாங்களா <laughs> சட்ட 
உடம்பு வீட்டுக்கு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிட்டா <laughs> 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 என்ன 
கொளுத்து கேட்டதோட விட்டுக்கலாம் இல்லங்க பக்கத்துல வந்து கண்ணுல இருக்கிற மாதிரி எடுத்து கண்ணத கரையா பிடிச்சுங்க இந்த லைஃப்ல அழிக்க வர கூடாதுன்னு சொல்லி பிடிச்சுங்க சரி நீ மல்லி கொளுத்து வைக்கிற பரியா வாங்கி கொடுத்தலாம்ங்க ஆனா கையில காசு தான் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு அதான் உங்க கிட்ட கேட்டு போலானு திருஷ்டி போட்டு வெச்சி கொளுசு டாக்டர் மோ நீ யோசிக்கிறத பார்த்தா அவங்க கிட்ட கொடுத்த காசு அப்படி திருப்பி வாங்கலாம் நினைக்கிறேன் போல இருக்கு அடுத்த நாள் அறுப்பு குளி வரட்டுங்க சத்தியமா கரண்ட் அடிச்சு போடுறேன் குடுத்த வாக காபத்து வந்தாங்க அந்த குழந்தை என்னடது அத்தி பூத்த மாதிரி அத்த வீட்டுக்கு வந்திருக்க உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா உள்ள வெட்டி விறகாக்கிடுவான் தெரியும் இல்ல ஆ என்ற அத்த கிளவிய பார்க்க ஆசை அத வந்தே இருந்தே என்ன செய்வாரு ஓ
அடுத்து நீ என்ன கேட்க போறங்கிறது எனக்கு தெரியும் கேட்ட மகனை அசிங்க அசிங்கமா பேசி போடுவேன் பட்டாச்சாரத்துக்குள்ளாய <laughs> போ <laughs> <laughs> மாமியாரும் என்ன 
அண்ணா புல்லு தடிக்க விட்டு பயில் வாழ்லாம் விழுதாம் சொன்னாங்களே அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்றா இது என்னண்ணே புல்லு இப்ப இப்பவும் புல்லுதா ஆஃப் இப்ப நீ ஏ சொல்றா கோட்ரு இப்ப பாருங்கண்ணே இது மறுபடியும் புல்லுண்ணே இது மறுபடியும் ஆப்புண்ணே இது மறுபடியும் கோட்ருண்ணே இது புரியுதா இது என்னன்னு சொன்னே முழு புல்லுண்ணே முழு புல்லு ஆ இப்ப தமிழ்ல நான் என்னன்னு விவரமா சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கண்ணே இது அற இப்போ காலே காலே இப்போ காலே இனிமேல் காலே டேய் எங்க போறா என்ன வெட்டிங்க ஒன்ற வெட்டியா அவங்க டேண்ட வெட்டி அவத்து கொடுத்தா அவர் ஆராய்ச்சி பண்றாரு அதனால தான் அவத்து கொடுத்தேன் ஆமா அவர் பெருசா அனுகுண்ட ஆராய்ச்சி பண்ண போறாரு இவர் வெட்டி அவத்து கொடுத்திருக்காரு சித்தங்கூர நான் வரலன்னா அவ ஆராய்ச்சி முத்தி போய் ஓ கோமன தூரி இருப்பான் ஓ நிலமை என்ன ஆயிருக்கு ஆளுகளே மூஞ்சிகளையும் பாறா ஐயோ என்ன வெட்டிங்க ஒன்ற வெட்டினா மூட்டை ஆத்து வரைக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஒன்னே கால் வெட்டி வாங்கிட்டு போறா ஏ இப்ப என்ன பண்ண அழுதுங்க ஏ இப்படி இப்படி ஆத்து வரைக்கும் வரது இப்படியே ஆத்து வரைக்கும் வரலனா அப்படியே போய் ஆத்து வரைக்கும் வா வாடா நீ என்ன படுத்துட்டு இருக்கீங்க சாமி சாஞ்சி போச்சு நான் ஊர் கவுண்டரி சாச்சிட்டானுங்க அந்த கவுண்டரி எப்ப நிமிர் வரணும் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா என்றாது கையில தேங்காய் பழ தட்டு ஏதாவது காதுக்குத்துக்கு போறியா இல்லனே நீங்க இந்த தொழில விட்டீங்கல அதனால அந்த பதவியை நான் ஏத்துக்கறலாம்னு நான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தது மந்திரி பதவி அத நான் விட்டுட்டு போறேன் அதுக்கு பதிலா நீ ஏத்துக்க டேய் எனக்கு சூடு சொரணை இருக்குடா அதனால தான் இந்த ஊர் ஆயோக்கி இருக்க துணியை துவைங்க உனக்கு தான் சுத்தமா அது இல்லையே ஆமா ஒண்ணே நம்பி எவண்டா துணி போட்டா இவர தானே இவரா ஓ இவரா ஆமா நீங்க முத முதல்ல பதவி ஏத்த உடனே இவர் அயல் நாட்டு அதிபர் முத சலவிய இவர்கிட்ட கொடுத்த இவரு சோதனை பண்றாரு டேய் இவனே ஒரு இத்து போனவன் இவன் போட்டிருந்தது ஒரு இத்து போன பனியன் இவங்கிட்ட சலவை கெடுத்த நீயும் ஒரு இத்து போனவன் ஒட்டு மொத்தமா குளத்துக்குள்ள இறங்கி குளத்தை கெடுத்துடாதீங்கடா ஐயோ அப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம்னே அப்ப அந்த ஆசீர்வாதம் டேய் ரொம்ப வெறுப்பேத்தாத சாமி செலன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் எடுத்து மண்டை மேல அடிச்சு போடுவேன் சரி இந்த வெத்தலை பாக்கத்தை எடுத்துக்கணும் வெத்தலை பாக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டா தேங்காய் பழத்தை வெளியே எடுத்துட்டு போய் வித்துடலாம்னா என்ன ஓமண்ணே போடா எடுத்துக்கிட்டேன் போடா எத்தனை கௌரவம் என்னன்னே நீங்க ஒரு தொழிலாளிக்கு தொழிலாளி ஒரு ஆதரவு தருவது இல்லையா எது அதாவது ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு என்ன எத்தனை நாளைக்கு தான் எம்பட கால் மாட்டிலேயே உட்கார்ந்துருக்க போற நஞ்சப்பிளியம்பட்டி காளிங்கராய் கவுண்டர் பேத்தி சமஞ்சு சம்பந்தத்துக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குதாமா உறவு முறை இல்லைனாலும் அந்தஸ்து கௌரவத்துல நம்ம கூட ஒட்டி போயிரும்ல அதுக்கு சொன்னேன் இப்ப எதுக்கு அந்த பேச்சல்ல அதாவது நடக்கும் போது நல்லபடியா நடக்கும் இப்ப உனக்கு என்ன குறை வச்சுட்டேன் நானு எனக்கு எந்த குறையும் இல்ல ராசா உனக்குன்னு ஒசந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி கட்டி வச்சு பாத்து போடணுங்கிறதா என் ஆசை சொல்லி போட்டேன் ஆமா ஏன் ஆத்தா புளிய மரத்துல பழந்தனியா ஓடுதனியா காய்க்குமோ எவண்டா இவ பதினெட்டு பட்டிக்கும் பஞ்சாயத்து பண்றவன் கேட்கற கேள்வியா இது இந்த விவரமே இவனுக்கு தெரியலையே இவனுக்கு கல்யாணத்தை வேற பண்ணி வச்சு என்ன பண்ண போறானோ தெருமாட்டிருக்கா தான் 
என் வாசம் கட்ட பெருங்காயம் வால்பாறை வெங்காயம் யாருக்கிட்ட காட்டுற வந்து லொல்லு பண்ணாட்டலாம் ஏகிரி போயிரு ஏகிரி ஒரு நாள் மாட்டாமையா போற அப்ப வச்சுக்கிறேன் நீ ஒண்ணு தகராற பண்ணுங்க முடியாது முடியாது விடுங்கடா ஏமாத்தி பம்பர் விளையாடுறது நினைச்சது சாதிச்சு புட்டியா இந்த பாரு உன் தங்கச்சி வர்ற இன்னைக்கு 
எவ்வளவு பட்டு போட போட்டு வச்சிருப்பா நான் எடுத்து குடுக்குறேன் இன்னைக்கு மட்டும் ஜோ ஜோ ஜோன்னு கட்டிட்டு போய் தங்கச்சி முன்னால இல்ல முனி ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு என்ன சாலி போதும் அக்கா போதும் கா இன்னும் ஊருக்குள்ளவே போல அதுக்குள்ள இப்படி போட்டு சுத்து சுத்தம் சுத்துறியே படிச்சிட்டு பதம மாதிரி வந்திருக்க உன் மேல எத்தனை கண்ணு படும்னு எனக்கு இல்ல தெரியும் தேங்காய் செதறத பார்த்தா ஊரு கண்ணே படாம வளர்ந்த பொண்ணு இவதான் போல் இருக்கு நம்ம கண்ணுல பட்டா இல்ல டே பூச்சி யாரா இந்த பொண்ணு அவதான்டா ஆடெல்லாம் மேய்க்கிறாள தெய்வான அவளோட தங்கச்சி வள்ளி போது <laughs> பாக்கணும் <laughs> காதுக்கு கூட கேட்காம மனசுக்குள்ளாரையே பேசிக்குவா அத ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன்ல இவளுக்கு தான் வேலை வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஏ ஏம்புள்ள போய் சொல்ற எப்ப நீ சொன்ன தவசி இவ பேச நம்பாதிகடா இவ தொல்ல தாங்க முடியாம போய் தான் அந்த வாத்தியால போய் சேர்ந்துட்டாரு இவங்க சாபகாசம் நமக்கு ஆவாது ஆ ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு பேருக்கு வேலைக்கு சொல்லியாச்சு பஞ்சாயத்து போய் ஆபீஸ்க்கு அங்க வாக்கலாம் எங்க வந்து வாக்குறது எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் பண்ணி எத்தனை இடத்துல வச்சு பாப்பீங்க காம நேரமா அரை மணி நேரமோ பாக்குறது இங்க நல்லா வச்சு பாத்து போடுங்க அட வாப்புல அதோய் இவள சமாளிக்க உன்னாலதான் முடியும் நீயே பாத்துக்கோ உங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி சும்மா என்ன தொந்தரவு பண்ணாத ஏற்கனவே இருளாய் மாயே எனக்கு தான் அந்த வேலையை கவுண்டர் கொடுக்க சொன்னாலும் சொல்லி தொந்தரவு பண்றா நீ வேற தொந்தரவு பண்ற இருக்கு ஒரு வேளை ஆறு போட்டு கொடுப்பு வேற யோ ஊருக்கே பெரிய மஞ்சர் கவுண்டர் அவர் வீட்ல கொத்தனார் வேலைக்கு இருந்து நீ 8 8 60 நாளும் சரியா செல் போட்டு சொல்லி கவுண்டர் கை காமிச்சு விட்டா நீ பிரஜெண்ட் ஆயிட்ட இல்ல கா பிரசிடென்ட் ஏதோ ஒரு ஜெண்ட் யோ கவுண்டர் என் தங்கச்சிக்கு வீட்லயே வேலை வாங்கி கொடுத்து போட்டாரு ஏதோ பெருந்த மிக்கா உங்க ஒரு வார்த்தை சொல்ல போட்டு போசனாரு அக்கா சும்மா ரெடி சோள கஞ்சி குடிச்சா பசங்களுக்கு பாடம் நல்லா சொல்லி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி போட்டு அவங்க ஆத்தா கிட்ட சொல்லி தனம் தனம் அரிசி சோர்க்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு ஆ அட அது மட்டும் இல்லையா என் தங்கச்சிக்கு இந்த வேலை கிடைச்ச உடனே ஒரு நல்ல மாப்பிளைய பார்த்து கட்டி விடுறணும் சொல்லி போட்டு ஏழு டூர் கார் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காரு சும்மா ரெடி நீ என்றானா கவுண்டர் வேஸ் கூட கேட்காம ஒன்றரை வாட்டுக்கு வேற அவனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்து போடுறேன்னு சொல்றேன் யோ ஒன்னு மட்டும் சொல்றேயா நான் இதா வால் ஆட்டணும் வால் நாய் ஆட்ட கூடாது ஆ போற வர பார்த்தா அடுத்த வாட்டி நீ பிரசன்ட் ஆக மாட்ட போல இருக்க நீ வா வள்ளி பக்கத்து ஊர் போய் கவுண்டர் வேற சொன்னா உங்களுக்கு வேலை கொடுக்காமல போயிருவாங்க அவர்க்கு அங்க எக்கச்சக்க ரெஸ்பெக்ட் இருக்க அக்கா ரெஸ்பெக்ட் இல்ல கா ரெஸ்பெக்ட் நாலு வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தா போதும் மானத்தை வாங்குறியே ஏடா பழிச்சாமி கரடத்து வந்து ஊர் கவுண்டர் தகரால் நமக்கு எதுக்குடா பேசாம அந்த வேலைய அந்த புள்ளைக்கு போட்டு கொடுத்துற என்ன சொல்றேன் அம்மணி அம்மணி நாளை காலையில ஒரு சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து நீ வேலைய சேர்ந்துக்க இந்த பாரு சர்டிபிகேட் இல்லைனாலும் பரவால்ல நீ வந்து வேலைய சேர்ந்துக்க என்னடா சொல்ற நெசந்தானங்க நீங்க சொன்னதால சொல்லி அந்த பிரசிடென்ட் ஐயா அவ கலக்கு கலக்குன கலக்கி தெய்வானத அந்த தங்கச்சிக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துங்க வணக்கம்ங்க வணக்கம் எப்படி தம்பி இருக்கற சௌக்கியமா நீங்க ஏற்கனவே எனக்காக சொன்ன அந்த வாத்தியார் வேலை அத விடு தம்பி இப்போ தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தா நீ நம்ம ஊட்டு புள்ள மாதிரி நம்ம காடு தோட்டம் தோப்பு தரவு எல்லாம் இருக்கு அத வந்து பாத்துக்க உனக்கு என்ன தேவையோ அத நான் செய்றேன் பட்டுமா தம்பி 